ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಇದರಿಂದ ಅಂತರ್ಜಲದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಅಂತರ್ಜಲ ಬತ್ತಿ ಹೋದರೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳ ಮರುಪೂರಣ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳ ಮರುಪೂರಣಕ್ಕೆ ಇಂಗು ಗುಂಡಿಗಳು ಇದರ ಮಹತ್ವ ಏನು ಎನ್ನುವುದರ ಕುರಿತು ಈಗ ತಜ್ಞರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾದರೂ ಕೂಡ ಮಳೆಯ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಂದರೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮರುಪೂರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂತರ್ಜಲವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈನ ನೀರಿನ ಆಗರಗಳು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಅಂತರ್ಜಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆಯಬಹುದಾಗಿದ್ದು ಅಂತರ್ಜಲ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮರುಪೂರಣ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ ಈ ಎಲ್ಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ಜಲ ಮರುಪೂರಣ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಂತರ್ಜಲ ವೃದ್ಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ರಾಯಚೂರು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಮರುಪೂರಣವನ್ನು ಮಾಡುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನದ ಕುರಿತು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಅಥವಾ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ರೈತರು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಂತರ್ಜಲ ಮರುಪೂರಣ ಅಥವಾ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮರುಪೂರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಭೌತಿಕ ಮಾದರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮರುಪೂರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ನಾವು ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಹತ್ತು ಫೀಟ್ ಅಗಲ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಆಳ ಒಂಬತ್ತು ಫೀಟ್ ಬಾಯ್ ಒಂಬತ್ತು ಫೀಟ್ ಬಾಯ್ ಒಂಬತ್ತು ಫೀಟ್ ಒಂದು ಕಂದಕವನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ಕಂದಕವನ್ನು ತೆಗೆದ ನಂತರ ಆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯ ಕೇಸಿಂಗ್ ಪೈಪ್ ಆ ಕಂದಕದ ನಡು ಬರ್ತದೆ ಸೆಂಟ್ರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಕೆಲಸ ಆ ಒಂದು ಕೇಸಿಂಗ್ ಪೈಪ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಇಂಚ್ ದಪ್ಪವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬೆಡ್ಡನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಕೇವಲ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಐವತ್ತು ಅಥವಾ ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಫೀಟ್ ಒಂದು ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ ವ್ಯಾಸ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬೆಡ್ಡನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಇದನ್ನು ಹಾಕುವ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನೆಂದರೆ ಆ ಕೇಸಿಂಗ್ ಪೈಪ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಮಣ್ಣು ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಮಣ್ಣು ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬೋರನ್ನು ಸ್ಟಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗಟ್ಟಿಪಡಿಸಬೇಕು ಇದಾದ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸ ಏನೆಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆ ಕೇಸಿಂಗ್ ಪೈಪ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ನಾವು ಒಂದು ಡ್ರಿಲ್ ಮಷಿನ್ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಡ್ರಿಲ್ ಮಷಿನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಐದರಿಂದ ಆರು ಎಮ್ ಎಮ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹೋಲುಗಳನ್ನು ಪಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಹೋಲುಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಈ ಹೋಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಮೂರು ಫೀ ಹತ್ತು ಫೀಟ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕೇಸಿಂಗ್ ಪೈಪ್ಗೆ ನಾವು ನೂರಿಂದ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹೋಲುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು ನಂತರ ಈ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಕೊರೆದ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸ ಏನೆಂದರೆ ಈ ಕೇಸಿಂಗ್ ಪೈಪ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ನಾವು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಈ ನೈಲಾನ್ ಓಕೆ ನೈಲಾನ್ ಮೆಶ್ ಅಥವಾ ಅಕ್ವಾ ಮೆಶ್ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ಟರ್ನಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಫಿಲ್ಟರನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕೇಸಿಂಗ್ ಪೈಪಿಗೆ ಸುತ್ತಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಕೇಸಿಂಗ್ ಪೈಪಿಗೆ ಈ ನೈಲಾನ್ ಮೆಶ್ ಅಥವಾ ಅಕ್ವಾ ಮೆಶ್ಶನ್ನು ಸುತ್ತುವ ಉದ್ದೇಶ ಏನೆಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಈ ಮಣ್ಣು ಈ
ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಅಂತರ್ಜಲ ಕೂಡ ಬರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವವಾದಂತ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಗಮನ ಹರಿಸತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇದರ ಸುತ್ತಲೂ ನಾವು ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೆಷನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಬೋರ್ನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇದು ಎರಡನೇ ಕೆಲಸ ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂರನೇ ಕೆಲಸ ಈ ಒಂದು ಕಂದಕವನ್ನು ತೆಗೆದ ನಂತರ ಈ ಕಂದಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಕಂದಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಎರಡು ಎರಡು ಫೀಟು ಮೊದಲನೇ ಎರಡು ಫೀಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲುಗಳು ಬೌಲ್ಡರ್ಸ್ ಅತ್ತೇ ನಾವು ಈ ಬೌಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಂಬತ್ತರಿಂದ ಒಂದು ಎಂಟರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದಪ್ಪವಾದಂಥ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಈ ಈ ಕಂದಕದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಹಾಕಬೇಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪೀಟ ದ ಒಂದು ಡೆಪ್ತ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಇದು ಹಾಕಿದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವು ಫಾರ್ಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಜೆಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಕಲ್ಲುಗಳು ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳು ಈ ಫಾರ್ಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಕಲ್ಲುಗಳು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ರೀ ಈ ರೋಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕಲ್ಲುಗಳು ಏನು ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ರೋಡಿಗೆ ಹಾಂ ಅಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಫಾರ್ಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಈ ದಪ್ಪ ಕಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಫೀಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಇದು ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಲೇಯರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತು ಎಮ್ ಎಮ್ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಡಿಗಳನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತು ಎಮ್ ಎಮ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಡಿಗಳನ್ನು ಈ ನಲವತ್ತು ಎಮ್ ಎಮ್ ಕಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬೇಕು ಇದು ಎಷ್ಟು ಹಾಕಬೇಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಫೀಟ್ ಆಳದಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಮೂರನೇ ಲೇಯರ್ ಮುಗೀತು ಈ ನಾಲ್ಕನೇ ಲೇಯರ್ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ನಲವತ್ತು ಎಮ್ ಎಮ್ ಏನು ಹಾಕಿದೆಯಲ್ಲ ಎರಡು ಫೀಟ್ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಫೀಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಎಮ್ ಎಮ್ ಏನು ನಾವು ಮೊದಲು ಎರಡು ಫೀಟ್ ಹಾಕಿವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಫೀಟ್ ಅದನ್ನೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಮೊದಲು ಏನು ನಾವು ನಲವತ್ತು ಎಮ್ ಎಮ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡು ಫೀಟ್ ಹಾಕಿರ್ತೇವೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎಮ್ ಎಮ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಫೀಟ್ ಹಾಕಿರ್ತೇವೆ ಈಗ ನಾಲ್ಕನೇ ಲೇಯರ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಸೇಮ್ ನಲವತ್ತು ಎಮ್ ಎಮ್ಮು ಮತ್ತು ಹತ್ತು ಎಮ್ ಎಮ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಫೀಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐದು ಲೇಯರ್ಗಳು ಆ ಕಂದಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಹೋಯಿತು ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೆರಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವವಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಈ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಏನಂತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಹಾಕಬೇಕು ಈ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಒಂದು ಕೂಡ ಒಂದು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಣುಜೀವಿಗಳು ಅಥವಾ ಈ ಮಕ್ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆ ನೀರಿನ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ತಡೆ ಹಿಡಿತದ ಅದು ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಿಡ್ಬೋದು ಹಾಕಲೇಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ ಇದಾದ ನಂತರ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವೇನು ಈ ಬೋರ್ವೆಲ್ನ ಕೇಸಿಂಗ್ ಪೈಪಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ನೈಲಾನ್ ಓಕೆ ಮೆಷನ್ ಏನು ಸುತ್ತಿರ್ತೇವಲ್ಲ ಅದೇ ಮೆಷನ್ನು ಎರಡು ಪದರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಅಥವಾ ಈ ಟೆನ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಈ ಫೆಬಲ್ಸ್ ಏನಿದ್ರ ಟೆನ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಕಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊದಿಕೆ ಹೊದಿಸಬೇಕು ನೀಟಾಗಿ ಪೂರ ಕಂದಕದ ತುಂಬ ಈ ನೈಲಾನ್ ಮೆಷನ್ನ ಹೊದಿಕಬೇಕು ಈ ಹೊದಿಕೆ ಯಾಕೆ ಹಾಕಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಹೊದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ದಪ್ಪ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಉಸುಕನ್ನು ಹಾಕ್ತೇವೆ ಆ ಉಸುಕು ಈ ನೈಲಾನ್ ಪದರ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಉಸುಕೆಲ್ಲವೂ ಈ ಬು ನಮಗೇನಪ್ಪ ಕಂದಕದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಕಲ್ಲುಗಳ ಸೈಜ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಉಸುಕಿನ ಸೈಜ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ನಾವು ಈ ಉಸುಕನ್ನು ಈ ಹತ್ತು ಎಮ್ ಎಮ್ ಜೆಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ನಿಂದ್ರೋಳಂಗಿಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ಭೂ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಂದಕದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಈ ಒಂದು ನೈಲಾನ್ ಪದರವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಹತ್ತು ಎಮ್ ಎಮ್
ಅತಿ ಶುದ್ಧವಾದಂಥ ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ಲಿನ ಮುಖಾಂತರ ಹರಿದು ಬಿಡಲು ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ತಜ್ಞರು ಇದುವರೆಗೂ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ರೈತರು ಕೃಷಿಗೆ ಮೂಲ ಪರಿಕರವಾದ ನೀರನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮರುಪೂರಣ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಂತರ್ಜಲ ವೃದ್ಧಿಸಿ ಕೃಷಿಗೆ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದು ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದಾಗ